Gracias Enrique. Yo quiero simplemente decir unas palabras muy, muy breves en nombre de la familia de Senaro Mariñas, que seguimos, tenemos la inmensa fortuna de, de ocupar ese espacio vital en no que él vivió en efecto eh, durante mucho tiempo. También vivió en aquella casa de Cor Verde que vemos salir al fondo, pero aquí realmente fueron los años eh, últimos de su vida, eh, donde él además escribió boa parte de da, da su obra en ese espacio vital que ainda conservamos tal como quedó desde el día infausto eh, de su fallecimiento. Yo quiero agradecer en nombre de la familia eh, este, este homenaje que recibe Senaro Mariñas ahora de la Asociación Galega de la Lingua, que únese y ven, digamos, finalizar los actos de homenaje que se celebraron con motivo del centenario de nacimiento de Senaro. Esa persona que para todos nos es un facho de no solamente es de compromiso con el país, sino también de, de dignidad, de honradez en su vida y sobre todo de defensa de nuestra lengua, de defensa eh, aferboada de la nación galega. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Senaro Mariñas del Valle fue miembro de honra de Agal. Agal honróse en Telo como miembro de honra. Y a Ciudad de la Coruña honrase como Telo, como fillo, y e como fillo predilecto que algún día o concello o considerará. Para nos este acto es una obliga moral y es un ejemplo que esté ahí esa placa, lembrando a todos los coruñeses, a todos los amigos, a todos los vecinos, que personas así fan a los países grandes, e prósperos y e con futuro garantido. Senado Mariñas, puedo dar fe de todo lo que habéis dicho, porque durante muchísimos años he vivido en el mismo edificio que él, puedo hablaros de su caballerosidad, de su rectitud moral, de su saber hacer, de cómo yo estaba dando clase en, la, en filología y venía que, veía que alumnos de filología venían aquí y se nutrían de la sabiduría de Genaro, y simplemente pensar que es un homenaje merecidísimo y que lo suscribo. E galego ejemplar. Contribuyó a brillo de nuestras letras. Que toda su vida fue ejemplo de señorío y e coherencia. En esta casa número 17 viveu grande parte de su vida. Coruña 27 2 2009. Homenaje en Dagal.